Hi guys, welcome back to my channel The Pretty Looks. Wish you a Merry Christmas. और Christmas आने वाला है तो एक makeup look तो बनता है. तो आज का मेरा makeup look यही है. Christmas makeup look. अगर आपको पसंद आए तो please keep on watching. So guys, मैं आपके साथ आज एक information share करना चाहूँगी जो Instagram page का मेरा नाम था Pretty Looks 1419 वो अब change होके The Pretty Looks हो गया है. क्योंकि मेरा YouTube चैनल का नाम The Pretty Looks है तो आपको कोई परेशानी ना हो मेरे पेज को लेके तो इसलिए मेरे पेज का नाम भी The Pretty Looks हो गया है और अगर आपने मेरे को Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाके मुझे Instagram पर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज आपको को कैसा लगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले हम आइस के मेकअप से स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी आइस को कंसील करेंगे कंसीलर में मैं मेबलिन का एज रिवाइन कंसीलर ले रही हूँ कंसील करने से हमारे आई शेडो को बेस मिलता है जिससे हमारे कलर्स बहुत ही पॉप अप होके आते हैं अब मैं इसे ब्यूटी स्पॉन्ज की मदद से ब्लेंड कर लूँगी आप चाहें तो ब्रश से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं इसके बाद मैं इसे लूज पाउडर से सेट कर लूँगी आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं अब हम आई शेडो अप्लाई करेंगे तो मैं मिलानी के पैलेट से ये लाइट ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं इसे एक ट्रांजिशन क्रिएट कर सकूँ मैं इसे मिट से लेते हुए आउटर टू इनर कॉर्नर की ओर लगाऊँगी जैसे कि आप देख सक सकते हैं अब मैं इसी तरह ब्रश चलाते हुए अपनी आई को ब्लेंड करूँगी ब्लेंड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे और हमारा आई शेडो सॉफ्ट ही ब्लेंड हो जाए जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं इसी तरह अपनी सेकेंड आई पर भी सेम ट्रांजिशन ऐड करूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं सॉफ्टली ब्लेंड करना क्योंकि मैं अपनी आईज़ को स्मोकी इफेक्ट देना चाहती थी इसलिए मैंने ये सेम पैलेट से डार्क ग्रे शेड लिया है अब मैं इस डार्क ग्रे शेड को अपनी क्रीज पर डिपॉजिट करूँगी ताकि मैं अपनी आइस को सिमो की इफेक्ट दे सकूं। जब हमको डार्क कलर्स अप्लाई करने होते हैं तो हमेशा उनका पिगमेंटेशन चेक कर लें ताकि उनका फॉल आउट ना हो तो अब मैं इसे धीरे धीरे सॉफ्टली ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये डार्क कलर है तो इसे आराम से ही ब्लेंड करें ताकि कोई फॉल आउट ना हो आई शेडो का जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में अब मैं सेम प्रोसेस अपनी सेकेंड आई पर भी कर लूँगी तो यही मैंने सेम फ्लफ़ी ब्रश लिया है मैंने फ्लैट ब्रश नहीं यूज़ किया है आप चाहें तो फ्लैट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं आई लगा रही हूँ तो ये मैंने आई लाइनर मेबलिन का लिया है अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए मैं वहाँ पर सब मैंशन कर दूँगी तो यहाँ पर मैंने जो लुक क्रिएट किया है वो मैंने आई का सब लुक क्रिएट किया है क्योंकि मैं आई लुक को ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना चाहती थी आप चाहें तो विंग लाइनर भी लगा सकते हैं तो देखें किस तरह मैं आई लगा रही हूँ मैंने अपनी पहले वीडियो भी आई की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं काजल लगाऊंगी मैं अब यहाँ पर तो मैं मियॉन का काजल ले रही हूँ और काजल में थोड़ा मैं मोटा ही लगाऊंगी ताकि अच्छा सा आई लुक क्रिएट कर पाऊँ अब मैं अपनी आईज को एक फिनिश लुक दूंगी मस्कारा के कोच से तो यहाँ पर जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ वो और फ्लेम का मस्कारा है अब मैं फेस के मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नायका का एसेंशियल ऑयल जो कि मैंने नायका से परचेज़ किया था एसेंशियल ऑयल से हमारे फेस में नेचुरल ग्लो आता है अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं वरना ऑयल है तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं मेबलिन की बी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ तो इसे थोड़ा सा अपने हाथ में लेते हुए डॉट डॉट में अपने फेस पर अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से मैं इसे अपने टी जोन एरिया में अप्लाई कर रही हूँ जिनको बहुत सारा मेकअप नहीं पसंद वो सिर्फ बी बी क्रीम यूज़ कर सकते हैं अब मैं ओवल ब्रश की मदद से बी बी क्रीम को ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पर ओवल ब्रश की मदद से ब्लेंड करना बहुत इजी हो जाता है 
अगर आपके पास ओवर ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लैट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी अंडर आई एरियाज़ के डार्क स्पॉट्स छुपाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो का कंसीलर इसका शेड बेज कलर है अब मैं इसे ट्रायंगल शेप में अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फैल जाए जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कंसीलर को वहाँ वहाँ अप्लाई कर लूँगी जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंसीलर को ब्लेंड करना बहुत ही इजी होता है इसलिए यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है आप चाहें तो ब्रश से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट में पाउडर आप चाहें तो लूज पाउडर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंसीलर को सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी स्किन ब्लैक ना दिखे क्योंकि कई बार लोगों की स्किन ब्लैक हो जाती है तो वो ब्लैकनेस ना रहे तो इसलिए हम पाउडर से उसे सेट कर लेते हैं अब मैं अपने फेस पर कंटोरिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे मैंने सिवाना का मेकअप स्टूडियो पैलेट लिया है कंटोरिंग करने के लिए कंटोरिंग से क्या होगा कि हमारे चीक्स पर एक कट आ जाता है जिससे हमारे चीक्स शार्प दिखते हैं अब मैं इसे जो लाइन को भी अपना थोड़ा सा कट करूँगी चीक्स और जो लाइन पर उस पर कंटोरिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे नोज को शार्प दिखाएगा कुछ इस तरीके से ये मेरे मेकअप का फेवरेट पार्ट है यानी कि हाइलाइटर हाइलाइटर से हमारे फेस पर एक ग्लो आता है तो यहाँ पे मैं फैन ब्रश की मदद से अपने हाइलाइटर को पुट करूँगी हाइलाइटर हमारे चीक्स के टॉप पार्ट पर लगाया जाता है तो मैं इसे फैन ब्रश की मदद से हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ अब मैं अपने लिप्स को लाइन करना स्टार्ट कर रही हूँ तो पहले हम अपने लिप्स को लाइन करेंगे बाद में हम फिल करेंगे पहले आपको फिल नहीं करना है पहले आपको लाइन करना है बाद में आप फिल करेंगे इससे क्या होगा कि हमारी लिपस्टिक बहुत ही उभर के आएगी तो यहाँ पर मैं लिक्विड लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैंने मियोन के लिक्विड लिपस्टिक को यूज़ किया है ताकि मैं अपने लिप्स को एक फिनिश लुक दे सकूँ तो ये था मेरा एंड लुक जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल एंड क्लासी आज का लुक अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बेस्ट